Muy buenas noches, bienvenidos eh, a esta cuarta jornada en el canal de Pro Gaming. Hoy tendremos el enfrentamiento entre E-Fitness y Columbus y como siempre, ¿no? yo soy Quique Pérez Valero, mi compañero aquí Dani Meroño. Eh, puede ser que estamos escuchando música... Eh... Por la parte de la realización, ¿a ti te entra también, Dani? Me entra, me entra, pero igual es para Ahí dar estamos. caña al, al momento de la presentación, porque hoy tenemos un partidazo, tenemos un partido muy interesante para, para cerrar una jornada que va a ser también maravillosa ¿no? en esta en esta Nacon League. Así que yo creo que nos espera una buena jornadita ahora, ¿eh? Sí, antes de entrar en la jornada has estado por Madrid, has estado... Sí, he estado por Madrid. De hecho, acabo de llegar hace un ratito de la Madrid Games Week, donde por desgracia no había mucha representación de, de FIFA, únicamente algún que otro campeonato. Y que sepas que yo le he transmitido a la gente de EA que ya es hora de que empecemos a hacer campeonatos en eventos como ese. Es decir, eh, que haya 11 contra 11, que hayan partidas donde eh, bueno, los clubes puedan eh, mostrar ¿no? sus habilidades y entre todos, ¿por qué no levantar el, el modo clubes? Que yo creo que la comunidad está ansiosa por ver campeonatos y yo creo que va a verlos, pero hay que tener un poquito de paciencia. Pues yo creo que es un auténtico lujazo ¿no? que haya sido allí directamente en lo personal a, a buscar este apoyo ¿no? que tanto pide esta comunidad. Y bueno, básicamente vamos ya a lo que te decimos, ¿no? al partidazo que tenemos hoy. Tenemos E-Fitness contra Columbus Pacers. Este Columbus Pacers, te digo que el año pasado quedó tercero, yo ya he hablado con Jorge, su manager, uh -huh. y nos ha contado un poquito eso, ¿no? que esperaban eh, intentar eh, los mismos resultados, pero que lo van a tener complicado. Están a un puntito, o sea, eh, o sea hay, a un puntito del descenso, no han empezado muy bien, y en cambio E-Fitness va como un tiro, ¿eh? es uno de los cuatro líderes, ya que tenemos cuatro equipos con siete puntos en la primera división, así que... Mmm, tanto a unos les interesa descolgarse como a otros no quedarse descolgados. Hombre, es normal, es normal que cuando hay equipos fuertes les interese estar ahí arriba, les interese pelear por el título y sobre todo llevando tan pocas jornadas de liga como llevamos. Pero sí que es verdad también que eh, bueno, pues es pronto para testear todavía a muchos equipos porque están empezando sus ligas, están empezando a, a competir, están conformando todavía algunos de ellos los equipos y tan, están sobre todo aclimatándose a esta nueva competición que no es nada fácil y que yo creo que poco a poco iremos viendo el nivel de, de todos los equipos. De todas formas, hoy estamos ante un equipo que está demostrando por qué está arriba y otro que quiere demostrar que quiere salir de ahí abajo. Entonces yo creo que va a ser una batalla de conceptos y de intenciones bastante interesante. Pues justamente lo que dices, Dani, porque E-Fitness es un equipo que solamente, a ver que te lo confirme, Menos tres jugadores, todos son nuevos. O sea, es Madre decir, mía. están funcionando, pero aún su manager Leo, que era el ex capitán de, de, del Villarreal, también he podido hablar con él. Y me comentaba eso, que estaba buen muy tipo, contento. Eh. Muy sí. buen tipo, yo lo conozco, muy buen tipo. Pues lo que te digo, Dani, y han podido hablar con él y me decía eso, que, que aún están en construcción, ¿eh? O sea que, ojo, ¿eh? Vámonos con las alineaciones, Dani, porque mira, ya las tenemos en pantalla. Ya las tenemos en pantalla, mira, cohete en portería por parte de Fitners, eh, Johnny, Germanico y Chris atrás. Mike, o sea, Mikey y Spocky en el centro del campo, parte izquierda para Impulse, parte derecha para Golfito, por delante Galloso y Cuco y Slayer van a jugar en punta de ataque. Mientras por parte de Columbus Pacers, Gaby Fox en portería, parte derecha para Maltior, parte izquierda para Sergi Fernan y centro de la zaga para George Gamer y Temprel. Eh, luego en el centro del campo, formación de tres con... Con Ril, con Winsu y con eh, Capo. Y por delante, Aarón, Ufego y Enlile. Yo creo que va a ser dos, eh, dos equipos que van a, a plantear mucha, mucha guerra. Vemos dos formaciones que se asemejan en algunas cosas, pero, eh, por ejemplo, vemos como... Bueno, no se asemeja, ahora que pienso, no se asemeja en nada. Porque está jugando uno con tres, otro con cuatro defensas. Luego con cuatro en el centro del campo de Firnes, mientras que juega tres eh, Columbus. Y arriba... Los dos sí que juegan con, con tres hombres, aunque sí que es verdad que, que Columbus con, con los tres un poquito más adelantados. Mm. Son justamente los dos estilos que estamos viendo mucho. Tanto vemos un E-Fitness con un 3-5-2, eh, que con lo que busca lo mismo, ¿no? Con ese con Golfito, es un jugador de, de Rambut del año pasado, un auténtico jugoncete, vas a poder verlo tú mismo. Tiene mucha velocidad y, y mucho descaro, ¿no? Y en cambio vemos un 4-3-3 más cerradito de, de Columbus, donde lo hablan, ¿no? Juegan con un stopper, con Winsu, y sobre todo le dan mucha creatividad y mucha muchos balones a estos dos volantes, a Capo como a Rilo. Y ojito, porque Billy también es un jugador que, que estuvo el año pasado en el Chiringuito y también estaba eh, jugando con el Villarreal y ahora va a jugar contra, contra el equipo de su ex capitán O sea que también vamos a ver ahí cómo, cómo se lo toman, ¿no? Vamos, cómo... que se conocen mucho, ¿no? Sí, así es. Justamente y lo que te comentaba, por en cambio, por, por E-Fitness, también lo que me, lo, me, el, su capitán lo que primero me decía era tanto Spocky como Galloso, 
como, como dos auténticos jugones, ¿no? También son los que encargados de llevar la manija de este e-fitness, que no te lo he contado, pero eh, el equipo de e-fitness viene de Duet Fit, son unos gimnasios que se encuentran en Madrid, Barcelona y Mallorca, y que también están apostando, ¿no?, por esto de los eSports. Bueno, pues eso es bueno, ¿no?, que, que apuesten y sobre todo que vayan patrocinados, porque eso quiere decir que tienen larga vida eh, en, este, en este modo de juego, porque al final lo que queremos es eso, que las marcas se acerquen, por cierto, no hemos agradecido a nuestras marcas que ya las tenemos aquí, luego las comentaremos, eh, que las marcas se acerquen, que las marcas se acerquen a, a, este, a este modo de, de juego, a estos clubes, a esta, a esta gente que tanto le cuesta sacar adelante un equipo y que año tras año, división tras división, intentan conseguirlo. Pues Dani, parece ser que ya nos vamos a ir directamente al partido, ya que parece ser... Ah, no, perdóname, pues yo me he confundido. Todavía no, todavía no. Pues vamos a seguir viendo yo, las alineaciones, de todas formas. Sí. Vamos a seguir viéndolas porque las vamos a ir comentando poco a poco. Claro. Ahí está, muchas gracias. Eh, me gustaría saber muy bien si, si... A ver, porque claro, al final Firners y Columbus son dos equipos que en teoría tienen que estar arriba, pero estamos viendo cómo mmm, ya hay diversidad de, de, de estrategias en todos los partidos que hemos visto. Mm. Hemos visto eh, equipos mmm, que juegan por las bandas, otros que juegan más por el centro. Vemos 4-3-3, aquí vemos un 4-3-4-3, un, un podemos decir. Es decir, vemos muchas alineaciones... De diferentes formas. ¿A ti cuál es la que más te gusta, Quique? Yo lo que más suelo ver es un 3-5-2, o por lo menos es uno de los, de los estilos que más se ha utilizado ¿no? en estos modelos. Y el 4-3-3 es que es básicamente muy parecido, pero dependiendo el centro del campo que busques. ¿no? Si buscas un poquito más de control con el doble pivote o si buscas más, eh, la, lo que decimos, ¿no? la velocidad por las bandas. Lo que también te puedo decir de Columbus es que echan de menos, me lo ha dicho así, como bajas importantes donde lo están sufriendo, son la baja de France R7 y de Jumandi. O sea, estamos hablando de lo que dices no todo el rato, de que están equipos donde han perdido jugadores claves y claro. aún están eh, volviendo pues eso, a recrearse y volviendo a, a, a resurgir. ¿no? Porque este Columbus, pese que ahora esté a solo un puntito Seguramente sea un equipo de los que más guerra acabe dando Y veremos, ¿eh? porque Jufego creo que también Si mal no recuerdo, creo que también ha estado jugando en el Villarreal O sea que estamos hablando de una alineación con mucha calidad Como para, como para que estén por allá abajo ¿no? Bueno, pues eh, ya tenemos a los dos equipos entonces preparados y listos Bueno, aprovecho para, para recordar que Top Tire está con nosotros También en su design y Hawkers, Fnac, Nacon Por cierto, hay unos cascos aquí, Nacon, brutales, ¿eh? Estos cascos, al final, de tanto dejarlos aquí me los llevaré yo a casa <risa> eh, Torre y Big Ben que nos acompañan en cada retransmisión Y, y es justo, ¿no? Es justo que les demos su, su cabida dentro de, de la misma Así que, bueno, pues nos queda bien poquito Yo estoy hasta nervioso porque estoy esperado toda la semana al partido. Eh, por cierto, ¿cuándo empezamos la Copa? Porque la semana pasada hicimos todavía hicimos todavía Liga el jueves, en teoría va a ser los jueves, pero estamos intentando agrupar ¿no? a los equipos. Así es, Dani, nos lo tienen que confirmar eh, desde arriba, porque se suponía que tal vez podría ser esta semana o la siguiente, es decir, estamos ya con, trabajando en ello y veremos a ver si nos lo confirman y el jueves posiblemente, lo, bueno, en todo caso lo informaremos por Twitter. Lo que también pedimos es que con el hashtag de Matchday Pro Gaming que nos digan lo de siempre, ¿no? Que mira, a mí me gustaría que nos pusiesen resultados hoy, por cambiar, ¿no? A ver quién es el que pongan a ver un 2-1 o un 3-1, dependiendo, por, por, por crear un poquito no de, no de juego, ¿no? Vamos a verlo y también se agradecería lo que decíamos, ¿no? Como el MVP. Que, cual, que toda la gente que pueda ver este partido, que, que al final en ese hashtag nos ponga para ellos quién ha sido el mejor. Y a ver si podemos conseguir, porque uno de los chicos en el último programa nos lo puso, ¿no? Una pregunta de que gustaría eh, el hecho de, de ver un MVP mensual, ¿no? Como si fuese la ACB, uh -huh. a ver quién lo ha hecho mejor durante estas cuatro jornadas o cinco que se juegan al mes. Así que, bueno, no, mentira. Si son tres a la semana, bueno, pues son muchas más. O sea, es decir, el que se lleva el MVP del mes es que ha hecho muy buena... Muy buen mes, ¿eh? Sí, sobre todo pedirles eh, que nos apoyen, que nos ayuden. Vamos a levantar esto. Vamos a intentar que la comunidad de 11 contra 11, la comunidad de Clubes Pro, eh, a través del hashtag ProGamingDay, a través del Twitter arroba ProGamingCT, pues eh, se, se involucren. Queremos que os involucréis en la, en la retransmisión, que escribáis mucho en el chat y que sobre todo, bueno, pues seáis partícipes de este, de este partido y de este proyecto y de esta forma de vivir un poco los fines de semana y entre semana porque, claro, nosotros, eh, sin todos vosotros no somos nadie y queremos que os involucréis porque estáis pidiendo mucho tiempo que haya una liga seria, una liga que apueste por, por los equipos y, y ya la tenéis, poco a poco iremos mejorando pero ya la tenéis, por eso queremos que nos apoyéis y que día tras día escribáis comentarios, sugerencias y cualquier tipo de duda que se que se os surja alrededor de, de la retransmisión de los equipos o de los partidos, porque repito, esto solo es 
una excusa esta liga para poder estar cerca de vosotros y sobre todo para que el modo clubes, para que el 11 contra 11 eh, tenga un poquito más de vida de lo que ha tenido durante los últimos años que no ha sido del todo buena. Y una de las cosas, Dani, eh, hoy Jesús, para seguramente haya preguntado alguien por el chat que hoy dónde está Jesús, hoy no ha podido estar, hoy también eh, le ha venido las cosas al revés y hoy tampoco va a poder estar con nosotros. Una verdadera lástima, ¿no? Porque ya cada semanita nosotros que nos estamos en un grupo y nos vamos conociendo, sí. a mí me daba mucho buen rollo, ¿no? Encima es un jugador que conoce también mucho la comunidad y lo que dices tú, Dani, de, de, de hablar de jugadores que, que igual nosotros igual se nos escapan un poquito o cualquier cosa así y además con su arte, ¿no? Que el otro día yo lo vi nervioso. A ver si luego cuando vea el vídeo que nos lo recuerde porque yo lo vi, yo sé que es mucho más... Sí, sí, hombre, muy... viendo los vídeos que sube a Twitter Por es eso, mucho es más mucho Charachero, más estaba un poquito ahí estaba cortado, ahí ¿no? Cortadito, Eso es porque cortadito. le estaba viendo mucha gente. <ríe> Lo miraremos, pero bueno, como todo, ¿no? Yo creo que irá cogiendo, irá cogiendo mmm, desparpajo, ¿no? Él era el que también se encargaba de, de empezar a, a darle caña, ¿no? Al chat, por eso a nosotros nos va a costar hoy un poquito más contestaros las cosas vía chat, pero bueno, es algo que, que también queremos mantener, ¿no? A que ver, nosotros, nosotros eh, sea activo. aunque no lo hagamos directamente, luego cuando termina la retransmisión la volvemos a ver, uh -huh. volvemos a ver lo que hay en el chat, intentamos reparar errores, eh, mirar qué cosas podemos mejorar, y os leemos a todos vosotros, tanto lo que nos mandáis por Twitter como lo que sale por, por chat, positivo y negativo, ¿eh? Eh, Si se acuerda alguna cosa extraña, algún troll, pues también lo leemos, es decir, nosotros intentamos, sobre todo, estar cerca de, de vosotros. Y, y yo, por ejemplo, que la comunidad de Google Explorer, la, la conozco de refilón por gente que me voy encontrando en eventos, pues me gusta ponerles cara, me gusta conocer quiénes son, me gusta ver su Twitter, me gusta que día tras día, tanto con Quique como con Jesús, pues vaya conociendo un poquito más a la comunidad, porque la verdad es que hay gente muy sana, gente que vive esto muy adentro y, sobre todo, gente que, que es muy activa. Por eso quiero que participen y quiero que sean parte de, de esto, porque al final eh, hay... Yo me atrevería a decir muy pocas posibilidades de poder ver retransmisiones como esta eh, cada semana. Con lo cual, yo creo que es una apuesta segura para pasárselo bien. Dani, además tú lo has dicho y has podido estar con gente de, de EA Sports. Sí, sí, sí. Le has intentado convencer y esto poco es como se demuestra. Esto es como se demuestra poco con poco. el trabajo diario, con, con este tipo de retransmisiones y con el trabajo de mucha gente. Y esto no se hace solo, ¿no? También necesitamos el apoyo de todos vosotros. Y bueno, yo es que antes, ahora estoy mirando el teléfono, son las son y 29, ahí 30 empezaba el partido y yo hace ya seis minutos estaba ya con el hype por arriba, ¿eh? O sea, me, me había Estamos todos igual, estamos todos mirando el teléfono, <ríe> las colado. alineaciones, estamos todos mirando que empiece ya el partido, estamos nerviosos porque estamos esperando ya desde el pasado jueves una jornada liguera y, y sé que la gente también, ¿eh? porque eh, muchos me preguntaban oye, ¿y por qué no ampliáis? ¿y por qué no hacéis un partido más? ¿y por qué no hacéis más partidos? Bueno, porque al final la logística llega donde llega, pero no descartamos el intentar ampliar la jornada y hacer un par de partidos o hacer un resumencito antes o intentar mover cosas, ¿no? Pero a priori la idea es hacer el gran partido de la jornada como el partidazo, ¿no? Y las cosas decir? llegarán. Llegarán, llegarán con el tiempo. Yo creo que que vamos a hacer una gran liga y, y por supuesto esto va a evolucionar y vamos, estamos trabajando, a ver si podemos hacer algún evento presencial, estamos trabajando muchas cosas. Otra cosa, eh, nos lo han pedido también los chicos, los jefes, que, que colaboréis con los goles, que sepáis que, que todos los jueves eh, la intención es poder hacer los repasos de los goles y la cuestión es de que después de vuestros partidos nos los enviéis, porque te, ya visteis la de ligas que hay, vamos a intentar sacar la gran mayoría de los goles y eh, ahí sí que necesitamos vuestro apoyo, porque no podemos estar todo el rato detrás de muchos eh, managers, porque también tiene su vida, su, sus quehaceres y y claro, nos ayudaría muchísimo para todo eso, además de como cosas como bugs, como jugadas a, de 20 toques, al, o sea, de 20 pases al primer toque y gol. O sea, cualquier cosa que realmente queréis compartir con la, con la comunidad, porque muchas veces es lo que decimos, ¿no? Hay gente que lo sube y no tiene tanta repercusión vía Twitter y muchas de esas cosas graciosas se quedan un poco en el limbo, ¿no? Y, y teniendo esta plataforma para poder compartirlo, qué mejor que nos lo envíen, que nos echemos unas risas en el directo, porque ya vi el, yo por lo menos me fui encantado con el buen rollo que, que, que creamos ¿no? con este programa del sofá de Pro Gaming y es lo que dice Dani, eh, queremos meter muchas más cositas pero poquito a poco, eh, con buena letra y con la ayuda de todos. ¿no? Sí, porque si no, ¿qué hacemos con Ana Kent? Que tiene muchísimas ganas de poder mostrar vuestros goles, vuestros vídeos, de hecho eh, no descartamos que le demos más protagonismo todavía porque sé que a muchos de vosotros os encantó. Así que, bueno, pues yo creo que, que con Ana vamos a tener que hacer muchas cosas y si nos mandáis vídeos para que ella también los comente y lo pasemos bien entre todos ahí en el sofá, pues bueno, yo creo que será mejor que mejor. 
Así que, bueno, por cierto, el sofá Que de momento va a seguir siendo el mismo sofá Que vamos o no, va a ser como el de los sí. Simpsons Vamos a intentar llegar al sofá y, y acurrucarnos Todos ahí, ahora que hace los frío primeros todos que ahí. Lleven, ¿no? Claro, y nos vamos a intentar acomodar Lo mejor que podamos Sí, vamos a crear un poquito de todo Y sobre todo, Ana, ¿no? Hoy hemos estado en un evento Justamente aquí en Giri, aquí cerquita de Valencia ¿Qué tal ha estado? ¿Qué tal ha estado? Muy, muy bien, la verdad, porque hemos podido disfrutar eh, Era de la mancomunidad, por lo tanto, muchos de los eh, Ayuntamientos Alrededor de Giri, de Benaguacil les ha encantado el evento, hemos podido tener competición de FIFA, ha habido competición de Fortnite, de la gente de Omega, con el trabajo uh -huh. también de Top Tier, o sea que también mm, movido por esta pequeña gran familia que somos. Y bueno, yo he podido, he, he ido a contar una charla, he ido como a contarle a la gente cómo se llega a ser caster, le he contado también un poco lo parecido a ti, ¿no? que empezábamos siendo periodistas, sí. era lo que nos gustaba, y como los videojuegos también nos gustaban, pues era una manera de crear. Y al final he puesto a cinco o seis chavales a narrar, se han jugado también unos cascos, se le ha llevado uno muy pequeñito que tenía una magia gira brutal y se lo he dicho digo mira a su padre digo y este ya sabes lo que quiere este no o fútbol o lleva la sangre que se lleva la sangre lo sabes esto lleva la sangre las manchas del leopardo ¿eh? cuando las ves desde lejos y parece ser que nos dicen por aquí ya por pinganillo que padre en muy muy poquito en menos de un minutito ya tenemos partido bueno pues parece que ya está preparado el partido arranca el encuentro y empieza moviendo ya el equipo de fitness empieza moviendo en parte derecha a ver balón largo Buscando el centro, va a saltar también ahora Columbus Pacers. Tocando en corto, intentando ahora Ufeo, intentando marcharse a Light, intenta pegarle. Uh. Se marcha desviado, va a ser corner. A ver este corner, venga. Primera jugada clara de peligro. Va a sacar el corner, vamos a ir al portero bastante adelantado, saca en corto. La tiene Relo. Él lo intenta colgarla, remate a las manos del conejo. Que... Podrían haber puesto otra camiseta, ¿no? Sí, 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 sí. Podrían haber puesto otra para, para diferenciarlo. Balón largo. Empieza a mover ahora Galloso. Tocando para Spocky. En corto. Hay Kiluminati. Atrás para Colderio. Tocando de nuevo para Spocky. Slayer. Galloso. Galloso para Cuco. Vamos a ver Cuco. En pierna izquierda le puede pegar. Le dejan corto para Kiluminati. Gol. Oh. Gol, 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 gol. No vale, no vale, no vale. No vale cortada por... Fuera de juego, Quique, ha sido fuera de juego, no valía Pues, pues ya hemos visto, ¿no? El intercambio de golpes eh, En menos de siete minutos, ¿eh? Y uno ha entrado, creo que ha sido Fuera de juego, ¿no? No lo he podido ver Estaba, me, me ha entrado un ataque de tos, Dani, para que te voy a engañar Y ojo con este E-Fitness, ¿eh? Porque mira la triangulación de lo que hemos dicho Los dos medio centros volantes Con, con el delantero, ¿no? Con Slayer, que baja bien a recibir Y le da mucha movilidad a este equipo A ver, a ver, que la mueve ahora Columbus Al aire para Semper Ahí casi erran el pase, toca por el centro, intentando buscar a Relo. Relo tocando en corto para Cuquiño, intentaba llegar, recupera ahora sin problemas Fitners y ya la mueve el conejo, balón largo. Ahí saltando en corto, vamos a ver, corre, Ojo. corre, corre, corre caballito, la tiene Cuco intentando como un puñal por parte izquierda, que Illuminati de nuevo para Cuco, se mete dentro del área, puede haber peligro, mata la cabecita, no, va a ser saque, saque, saque de portería finalmente. Bueno, ha empezado con mucho ritmo, ¿eh, Kike, el partido? Partido frenético, por lo que vemos. Ya te digo yo lo que te decía, bueno, perdona, lo que te comentaba antes, sí. Dani, hubo mucho cuidado con, con jugadores como Golfito, ¿eh? Porque al Capi creo que se le ha pasado, pero creo que va a ser uno de, de estos jugadores que imprime mucha velocidad y, y mucho desborde y mucho descaro, ¿eh? Bueno, pues ataca Columbus Pacers. Ahí, Rilo para Capo. Capo en tres cuartos de cancha, tiene que caracolear, la toca con Juguinho intentando buscar un socio, lo encuentra atrás para Nico, Nico... Hace un recorte, abre parte derecha La mueve Matior Buscando otro socio por dentro Vamos a ver si mete dentro del área Apareció por ahí Madrigal Como un auténtico Kaiser Y sale el, con el balón jugado Ahí la tiene Colderiu De nuevo para Cuco Kiluminati Slayer se mete dentro del área A ver, puede apurar línea de cal La puede poner, la puede poner uh. Se marcha de uno, se marcha de dos La puede poner atrás Gol, 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 gol Gol Jugada personal, la puso atrás y no falló. No sucumbió ante la presión y marca Slayer, marca Fitners. Minuto casi 20 de partido, Fitners 1, Columbus Pacers 0. Todo viene de un pase muy comprometido ¿Sí? ¿no? al delantero. Sí, 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 eh, sí. Muy difícil ese balón de entre los tres centrales, jugando con un 3-5-2. Y bueno, al contraataque lo que hemos visto, equipos muy muy rápidos Han creado una jugada dentro del área y para adentro este Slayer ¿eh? Otro de los jugadores que, que teníamos que tener cuidado A ver que sacaba en corto el semifallo, le cae a Nico 
Volcán parte izquierda, según ataca, tiene que caracolear, a ver qué toca en corto. De nuevo para Light, para atrás para Relo, la cuelga, la saca la defensa, sale Galloso rápidamente, le pega de nuevo, semifallo. Y será balón para el cancerbero de Fitners. Vamos a ver cómo le sienta a Dani a este Columbus ponerse ya por debajo en el marcador, sabiendo que están sufriendo por aguantar esas posiciones fuera del descenso. Y vamos a ver cómo, cómo les afecta en lo anímico, ¿no? Ahí Colderiu cometió falta a la previa y será balón para Columbus Pacers. Va a tocar en corto para Relo, de nuevo para Nico. Nico parte izquierda para Stevie, intenta tocar, marcharse para Alight, a ver a Alight que se marcha, para caracolear, intentaba regatear ahí contra su par, pero acabó robando Spocky que se la saca encima, le pega balón fuerte arriba buscando las referencias, Leyer de no para Cuco, abre parte izquierda, entra con un puñal, Kiluminati todavía en campo casi propio, divisoria entre los dos terrenos de juego, recupera ahora Columbus Pacers, muy atento en defensa, metiendo músculo en el centro del campo, la saca jugada con algo de... Problemas, Madrigal Madrigal, abre parte derecha Para Golfito, Golfito de nuevo Para Slayer, se la pide ahora Cuco, también Kiluminati, corre, corre corre Golfito, la pone por abajo, para quién, para quién, para Cuco Va a ver, Cuco puede armar la pierna y se durmió Se ha dormido, se ha dormido Ahí se durmió porque podía haber armado la pierna antes Y haber rematado A Light, va a tocar Atrás, Stevie De nuevo, para Capo a ver, a ver ese robo, a ver ese robo, la tiene Galloso Intentaba marcharse, pero recuperó a Golfito Golfito que pelea ahí con Nico, se la tiene que sacar de encima a Nico Le va a quedar Relo, Relo que hace un cambio de orientación Buscando a Matthew, que hace un mal control Le cae a Cuco, 3-4 de cancha, toca por el piso, por el césped Le cae de nuevo a Columbus Pacers Que le dura muy, muy poquito la posesión Yo creo que está pudiendo ahora un poquito la, la presión a, a Columbus Pacers Que tiene que tener un poquito más de, pa de pausa, más de calma Sí, porque encima está jugando contra un equipo que plantea lo mismo Estamos viendo que ellos hacen una presión muy muy alta Y uno de esos pases que te vuelvan a, a recuperar te, te pueden matar el partido, ¿no? Ponerte con 2-0, sabemos lo rápido que pasa el tiempo en este modo Y puede ser muy peligroso para Columbus Yo estoy contigo, necesitan un poquito de, de tranquilidad pero bueno, vamos a verlo, ¿eh? porque también es lo que decimos muchas veces. Si te pones a tocarla y van pasando los minutos, yo creo que, que es el momento de, de dar la cara, ¿no? De decir, vamos a intentar, hay gente viéndonos, vamos a intentar de cambiar esta imagen, ¿no? A ver esta imagen, venga, la tiene Cuco. La pelea con Jorge Game de nuevo para Cuco. Ahí está Cuco, de nuevo para Galloso, Galloso, Galloso dentro del área de la pequeña. Puede marcar, puede marcar, puede marcar. Uh. La sacó línea, la sacó la línea, ¿eh? La sacó en la línea Gaby Fox, el cancerbero de Columbus Pacers. Cuando ya estaba casi, casi todo el mundo celebrando el gol. La sacó la línea. Mira qué buena jugada entre líneas. Kiliminati puede borrar la pierna, la pone por dentro. ¡Oh! La sacó Stevie. Inconmensurable. Esa... Esa zancada para poder sacar el cuero. A ver, la mueve Slayer. La cuelga. ¡Oh! ¡Y gol! Illuminati para Fitters. Qué centro medido la cabecita. Poco pudo hacer el cancerbero de Columbus porque la puso donde no llegaba el portero. Y a ver esta, a ver esta, no hay fuera de juego. Madre mía, cómo ha empezado Fitners que se pone 2 a 0 y confirma que va por todo. Muy buena la triangulación, pero yo sé más de uno hoy en el chat que estará diciendo que esto de los centros está muy chetado. ¿eh? Sí, 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 lo estaba pensando. <risa> lo estaba pensando. A ver, Golfito. Golfito, jugada personal. Tiene que retrasar, no, pero hay falta. Hay falta, la señala el colegiado. Será balón para Fitners. Minuto 44, casi 45. A ver cuánto añade el colegiado. No será mucho, imagino. Bueno, pues tres. No está nada mal. Aún así, eh, mucho daño, eh, mucho daño ese, ese 2-0 antes del descanso, porque aún te lo planteas con un 1-0 en la segunda parte, pero con un 2-0. Te mata, ¿no? Te, te crea esa, ese dilema ¿no? psicológico sí, de, sí, de, sí. de que muy poquito tiempo y sin haber hecho las cosas realmente mal. No, totalmente, totalmente. Te cambia todo el, el guión del partido. A ver ese balón largo. Parte derecha. Según ataca con un Bus Pacers. Va en lead 22 oh. intentando marcharse. Y la recupera bien ahora Van Allen. Estaba en la posición. Y señala final de la primera parte. De momento, Efirnes 2, Columbus Pacers 2. Cero, ahí vemos las estadísticas, bastante repartida la posesión, 50-50, es decir, tampoco han hecho grandes cosas, han estado más acertados en zona de influencia y han robado donde tenían que robar. Y justamente lo que hablamos muchas veces, Dani, eh, la efectividad. Aquí es algo que yo es lo que llevo un año viendo 
y esto eh, se paga mucho, ¿no? Hay equipos con una efectividad terrible, hay jugadores arriba que son auténticos jugones que le dan la vuelta a todo el partido. El año pasado estuve con varias ligas y viendo muchos partidos y me pasaba eso, ¿no? Veía equipos muy top, lo pudimos ver también la semana pasada con X6, el jueves. Otros eh, veíamos a Josek, veíamos a Odios, que cada balón que le llegaba era puro peligro. Y hoy con Slayer está pasando lo mismo, ¿eh? Dos balones que ha tenido, uno se lo han anulado, el otro lo ha metido para adentro y en la siguiente jugada también ha participado. O sea Hombre, que... viendo la precisión de tiros, 100% efitners, o sea, todo goles, 33%... Eh, Columbus Pacers, que, que no ha estado afortunado, ha tenido dos lanzamientos a portería, otros dos que han ido por arriba. Entonces falta esa buena decisión, esa buena toma de decisiones en zona de influencia y que las transicionales hagan bien. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la segunda parte porque puede pasar de todo. Y otra cosa, Dani, en el descanso son 30 segunditos y hay muchas cosas que decir. Sí, ¿eh? sí, sí, muchísimas. <risa> muchísimas. La mueve, ya es momento de que recupere Columbus Pacers. A ver, a ver, a ver, en parte izquierda. Ahora la mete por dentro, intentando buscar esa galopada que no llegó a su destinatario. Sale Fitners. Ah, toca Spocky. En parte derecha no se le sale el cuero por línea de cal. Será balón para Columbus Pacers. Ya la mueve Rilo. Rilo 87 la pone en parte izquierda. Intentaba colgarla, va a intentar recuperar el cuero en borde del área. Pide falta, la va a señalar, pero sigue el colegiado el juego. Yo creo que la, no le ha beneficiado que recuperara el balón en esa posición. A ver ese toque pecho. La mueve ahora Fitners. La perdió las primeras de cambio. Le duró muy poquito la posesión. Vamos a ver. Balón para Columbus Pacers. Y va a señalar la falta de antes. Una de las cosas que veo comparado con el FIFA del año pasado, Dani, sí. es que no hay tantos rebotillos. ¿eh? O no, sea, no. no sé si será por el momento o cómo. No, no lo sé, Dani. O sea, estoy un poco aún esperando a ver si puedo ver un poquito más de partidos. Porque yo me acuerdo el año pasado con el FIFA 18... Eh, había veces que era un auténtico frontón, ¿eh? o sea, parecía esto unos rebotes locos que, que, que perdían un poco ¿no? e ese, ese realismo ¿no? del juego. Bueno, pues la toca en defensa Columbus Pacers, intenta buscar un socio, lo encuentra en el círculo central, hace bien el desmarque, balón largo corriendo, no llega a su destinatario, será balón de nuevo para Fitners. Intentando tocar en el centro del campo. Uh, a ver, a ver, Columbus Pacers le pega. ¡Ah! ¡Qué parado en segunda jugada! Va a ser córner. No, consigue evitar el córner. Será saque de banda. Qué buena jugada, ¿eh? Habían hecho ahí. Le ha faltado potencia para mí el disparo. ¿no? Sí. Un poquito más de colocación y con un poquito más de potencia. Y, y aún... el portero también, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Pero bueno, ya te hubiese cambiado el partido, ¿eh? Con sí, ese 2-1, sí, sí, por sí, lo menos sí. ya buscas el, el empatito, ¿no? El sacar otro punto que te vaya alejando lo que decimos de las posiciones bajas. Pero muy difícil ¿eh? para que Columbus le dé la vuelta porque Fitness no, le está no se está dejando nada, ¿no? ¿no? No le hemos visto ningún error claro. A ver esta, a ver esta, a ver esta ataca en Fitness. Intentaba marcharse, pero apareció y providencial. A ver ese error, intenta sacarla como bien puede. Parte derecha, ataca Columbus. Pacers, balón largo, intentando buscar referencia arriba. No lo consigue, recupera ahora en Fitness. Borde del área, tres cuartos de cancha, intentando buscar ese semicírculo. Abre parte izquierda, toca de primeras Puede colgar la zona mago Tiene que caracolear, la pone Kiluminati Borde el área, le puede pegar Ahí se ha equivocado en el control Y será balón para Columbus Paces Que tiene pocos hombres arriba Y por eso le dura tampoco la posesión A ver ese buen robo A ver, a ver ese desmarque, abre parte izquierda Intenta buscar, va a pitar falta Va a pitar la falta Previa, será balón para Columbus Pacers Bueno no sé cómo estás viendo el partido, minuto 63 y de momento parece que no llegan goles. Pues estaba pensando justamente eso, Dani, ¿no? En cómo ya estaba intentando acercarme a la conclusión, ¿no? Y creo que Columbus eh, no lo ha hecho nada mal, creo que se va a ir con una derrota por lo que por tiempos y cómo está de fitness. Y, pero creo que no tienen que decaer, ¿no? Tienen que mantener la cabeza alta porque veo un equipo bastante compensado y que no, que no les decaiga ¿no? el ánimo por una derrota. A ver, esta vez está Golfito tocando en corto, va corriendo, 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 intenta atacar ahora de fitness. Dentro del área puede marcar. ¡Gol! De fitness, marcó Golfito. Te venía avisando de Golfito, ¿eh, Dani? Una contra de libro. Parte derecha, la dejo por el centro. Y aunque llegó el defensa en extremis, no pudo evitar que el balón se arrojase al fondo de las mallas. Marca Golfito, marca de Fitners 3 a 0, Quique. Para mí un resultado bastante duro, ¿no? Eh, pero también hay que, 
que mmm, decir las cosas claras, ¿no? En fitness, eh, la, la efectividad y la manera, lo que me gusta mucho es esos seg esa segundos tiempos que tienen, ¿no? Cómo pierden un balón, pero enseguida vuelven a, levant o sea, a, a, a subir las líneas de la presión y gracias a ese tipo de presión han recuperado tres balones que los tres han acabado dentro de la portería. Pues sí, la verdad es que sí, minuto 71, yo creo que está esto prácticamente listo para sentencia. A ver, a ver Germánico, que sale desde la defensa para Slayer, intentaba marchar, se recupera ahora Columbus Pacers, tocando círculo central, a ver en corto, Jufego intentaba apoyarse en infield 22, intentaba ahora con Rilo, Rilo, a ver por del área, por armar la pierna, se equivoca, recupera bien ahora Fitners, centro del campo, Galloso, que es un pulmón ahí, Slayer tiene que retrasar el cuero Pero decide jugársela al solo Ahí buscaba ese saque de banda Pero recupera Columbus Pacers Bien ahora Bien ahora caracoleando Bien ahora tocando Balón largo Intentaba llegar A ver, a ver, a ver Está buena No, se le va a marchar Y va a ser balón para e Fitness Que la pone en largo Balón, posesión Círculo central Intentando moverla, ahora ya sin prisa Minuto casi 80 de partido 3 a 0 Fitners Llevándose el duelo, a ver este pase interior A ver qué puede llegar Slayer, Slayer, Slayer no. Y fuera de juego, ha pitado fuera de juego Y tarjeta por la de antes A Colderio Se le había quedado se había ¿Colderio, es el youtuber? ¿Colderio es el youtuber de toda la vida o es otro Colderio? Me imagino que será él Hombre, Si es él es, es un pedazo de crack Pues no sé si está jugando en Fitners Pero bueno, es un pedazo de crack bueno, ahí vemos que se ha hecho un pequeño lío ese por echar el Fitner por del área. Casi se aprovecha de ese de ese lío que había ahí con dos jugadores. Minuto 81, creo que ya se están resignando. Sí, se ha desinflado mucho Columbus, justamente, sí, Dani. Sí, sí, o sea, sí, sí. No, no está creando ocasiones. También estábamos diciendo que el resultado se ha abultado. Mira, pero... está, quiere maquillar, quiere maquillar. Wilson intentaba ahí tocar en corto con Capo, pero no tuvo fortuna. A ver, Rin intentaba de nuevo con un fuego. Le pega a oh, las manos... Y Real Cohete será balón. Muy blanditas las dos ocasiones, Fitners. Dani, que han tenido ¿no? esta segunda parte. Las dos al centro, a las manos del portero. Y bueno, lo que te comentaba, ¿no? para mí tal vez un 3-0 era demasiado, pero es que tampoco han planteado esta segunda parte gran cosa. ¿no? Mira, 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 que no hay fuera de juego, Fuego. A ver, a ver, la parte derecha, dentro de mar, puede marcar, puede marcar, puede marcar. Pie izquierda. ¡Ah! Se equivocó ahí en el disparo. Le cerró, tapó, no muy bien el cancerbero. Será córner. Será justamente el Lil, que es Billy, el jugador ex, ex chiringuito. Un, un jugador con mucha calidad. Para mí, eh, lo único, la única pega para mí es que le falta eh, disparar más a puerta, ¿no? Es Gambi Terete. A ver este córner. Intentaba ahora Columbus Pacers maquillar, la pone por arriba. Intentaba una filigrana, una chilena, no le salió. Sale rápidamente en parte derecha. Tampoco lo consigue Fitner, sigue tocando. Columbus Pacers, balón largo por arriba. Ahí rifándola, le va a caer ahora e Fitness, intenta la carrera. Tiene que apoyarse con alguien por el centro, por parte derecha. Ojo que puede marcar, puede marcar, se mete dentro del área. Hace un caracoleo, le pega. Y despejó el portero, lo había hecho todo bien. Qué manera de salir al contraataque de sí, Fitness sí, sí, también. Sí, sí. ¿eh? Las cosas como son, vamos viendo cómo pasa el tiempo. Y vemos que tiene un estilo de juego muy marcado. ¿eh? Desde el minuto 2 los hemos visto que salen como, como auténticos puñales, ¿no? Con la moto, tanto Golfito como Slayer, como el pulmón, ¿no? Como Galloso, que es el que le da todo ese recorrido para que estos jugadores puedan subir de esta manera. A ver, va Kuko y la pone en largo. Intentaba aprovecharse de, de ese retro. ¡Oh! ¡Y gol! De Fitness, marcó Madrigal para acabar con la humillación. ¡Qué duro castigo! 4-0. Y en Fitness que sentencia y bueno, mata el partido. ¿eh? Así es, Dani. Eh, míralos, es que qué manera de salir al contraataque, ¿eh? porque les pita. ¿eh? Ojito con bueno, pues final jugada. del partido y al final victoria de Fitness por la vía del cloroformo. Cao total y absoluto. El producido. Por e Fitners a Columbus Pacers. Menudo partido ha hecho Fitners, aprovechando sus ocasiones, saliendo rápido al contragolpe y también, sobre todo, definiendo muy bien 
en la, en la zona quizá más influyente de todo el campo que es el área rival. Así que poco más que decir que eh, Firmes ha hecho un partidazo y que Columbus Pacers se ha ido desinflando, ¿verdad? Durante el partido. Mira qué me ha pasado, ¿no? He intentado defender a Columbus porque me había parecido un buen planteamiento. La primera parte para mí era un excesivo castigo irse con 2-0, pero hemos visto una segunda parte muy, muy flojita. Han tenido dos ocasiones. Mmm, dos disparos a las manos del portero y en cambio hemos visto que, que Fitness han mantenido los 90 minutos la intensidad, la de su juego de salida al contraataque y al final se han impuesto con una clara supremacía ¿no? y me sabe mal porque Columbus creo que es un equipo que, que puede aspirar y que se han llevado un duro correctivo y duele no llevarte siempre cuatro pero a la vez no hay más que quitarse el sombrero por este fitness porque esto es una llamadita de atención a equipos como X6 a Constantí o a Wolf City que llevan todos siete puntos y oh, como fallen hay, hay mucho, ¿eh? que hay mucha telita que cortar. Sí, porque aquí te duermes y te lo pierdes. Eh, sí que es verdad que eh, hay muchos equipos que por el nombre podrían imponer, pero es que en este tipo de ligas, en este tipo de partidos, eh, vamos, el, las espadas están en todo lo alto y el más pequeño quiere ganar al más grande y sobre todo son tópicos del fútbol, pero es que eh, no hay nada escrito y es un estado de ánimo. Y cuando vienen maldadas, eh, bueno, pues pueden ser siempre peores. Y con estos grandes clubes, a veces no están, o grandes clubes o buenos equipos, no están acostumbrados, están en zonas en las que de normal no deberían estar y por ahí eh, Columbus Pacers que a priori esperamos más de ellos bueno pues que estén en esa zona o que estén perdiendo partidos así bueno pues quizá no, no es lo propio de un equipo así y hay que ver ahora resultados porque hay que ver si los tres equipos que, que están por debajo de Columbus han ganado por lo tanto ahora mismo entrarían en, en fase de descenso que eso es también anímicamente para la próxima jornada ya para mañana te, te ve de hacer las cosas diferente y en cambio por el otro lado vemos a Fitness que esto es un auténtico subidón, ¿no? un chute de energía para coger y decir vamos a ir a por esta liga. Sí, porque al final en, en este tipo de ligas eh, es la constancia, la regularidad, el seguir con un proyecto, con una idea, con una filosofía, una idiosincrasia, el no desmoralizarse, porque sí que es verdad que, y esto pasa, no nos pasa cuando jugamos uno contra uno, no va a pasar once contra once, que siempre hay alguien que se desmotiva, tiene que estar ahí el entrenador, el coach, el manager, siempre un poco detrás, no por eso la figura un poco del líder del equipo es importante, porque en momentos buenos y malos hay que saber controlar esos estados de ánimo y, y, y lo estamos viendo en equipos como estos. Así es, Dani, así que yo creo que hoy más poquito podemos decir, hemos visto un fitness tremendo, mucha suerte y mucho ánimo para también para Columbus por, por la manera de que se lo han tomado y me imagino que esta derrota dolerá, así que ánimo desde aquí porque queremos quedar muchas jornadas y seguramente volveremos a tenerlos pronto y veremos eh, a ver cómo, cómo han ido ¿no? desarrollando estas cosas. Así que Dani, yo por mí, esto ya lo damos por cerrado, ya nos veremos el jueves, sí. eh, confirmaremos la hora por Twitter, por lo mismo, ya que tenemos que confirmar las entrevistas y no queremos como la, última, la semana pasada equivocarnos con los tiempos, así que muy atentos a nuestro Twitter, lo que hemos dicho antes del Match Day Pro, Pro Gaming con el hashtag nos podéis contar de todo y alguna cosita Dani... Nada, deciros que el jueves estaremos aquí y que también estará Ana con nosotros, que yo sé que todos queréis ver a Ana, sí, la, estará aquí el próximo jueves. Jesús. Y estaremos en el sofá y con Jesús, estaremos todos apretaditos. Y Jesús, que esperemos que esté, por favor, porque hoy lo, lo hemos echado mucho en falta con esos comentarios tan, tan divertidos y gracias. Ya tenemos, creo que, invitado. No podemos decir nombres porque aún falta confirmación, pero bueno, ya es un paso. Así que, Dani, como bueno, siempre, Kike, un, un placer, ¿eh? Un placer. Muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros y confiar en Pro Gaming.